ஹலோ காய்ஸ் நான் உங்களுக்கு தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஷார்ட் கேரக்டர்ஸ் பை ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு லீட் கோடில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மீடியம் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி கியூ இல்லை மேக்ஸ் ஹீப் மின் ஹீப் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டி கியூ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதாச்சு ப்ரையாரிட்டி கியூன்றது ஜாவாவில் அதோட பேர் பட் பொதுவான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த மேக்ஸ் ஹீப் மின் ஹீப் ஸோ சில பெரிய கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஜோஹோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த கொஷின் நான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவன் அ ஸ்ட்ரிங் எஸ் சார்டிட் இன் டிசர்டிங் ஆர்டர் இல்லை டிக்ரீசிங் ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கேரக்டர்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கேரக்டர் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் அப்பியர்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நார்மலாக ஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை நார்மலாக டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் சி முதல்ல வரும் பி அதுக்கப்புறம் ஏ அதுக்கப்புறம் ஏ ஸோ இதை வந்து நார்மலாக டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் இல்லையா ஆனால் இவங்க வந்து எப்படி கேட்குறாங்க டிசெண்டிங் ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதையே அந்த அவங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம பார்த்துக்கலாமா ஸோ இதில் வந்து ஏ வந்து எத்தனை தடவை வருது ஏ வந்து ரெண்டு தடவை வருது கரெக்டாக பி வந்து ஒரு தடவை வருது சி வந்து ஒரு தடவை வருது ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சினா எது முதல்ல வரும் இருக்கிறதுலே பெரிய ஃப்ரீக்வன்சி எது ஏ தான் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நம்மளோட அவுட்புட்டில் வந்து அந்த ரெண்டு ஏவும் முதல்ல வந்துட போகுது அதே மாதிரி பியும் சியும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் தான் இருக்குது ஸோ இதில் எது வேணால் நம்ம அடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து பி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாக்கி இருக்கிறது ஒரே ஒரு சி தான் ஸோ நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சிபிஏஏ வருது இவங்க கொடுத்த மாதிரி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏஏ பிசி வருது ஸோ ஸோ இந்த ரெண்டாவது அவுட்புட்டை எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்றத இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரெண்டு கேரக்டர் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டே கரெக்டாக ஆனால் அடுத்து பியும் ஒரு கேரக்டர் தான் இருந்துச்சு சியும் ஒரு கேரக்டர் தான் இருந்துச்சு ஸோ எதை போடுறதுன்னு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு இல்லையா அடுத்தது ஸோ அதுதான் அவங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இஃப் தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஆன்சர்ஸ் ரிட்டன் எனி ஒன் ஆஃப் தெம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ பிசியும் கரெக்டு தான் ஏஏ சிபியும் கரெக்டு தான் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே நம்ம இது எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ப்ரையாரிட்டி கியூ வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரையாரிட்டி கியூ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ ப்ரையாரிட்டி கியூ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மின் ஹீப்பும் இருக்குது மேக்ஸ் ஹீப்பும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா மேக்ஸ் ஹீப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து மேக்ஸ் ஹீப் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ் ஹீப்போட இன்டர்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு இந்த மாதிரி கோடிங்கில் டக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளமில் யூஸ் பண்ண வச்சு தெரியணும் ஸோ மேக்ஸ் ஹீப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கியூ அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா நமக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு எது அடுத்த பெரிய ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு தெரியணும் கரெக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் நமக்கு தெரியும் ஏ ரெண்டு தடவை இருக்குது பி ஒரு தடவை இருக்குது சி ஒரு தடவை இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதை நான் எழுதிக்கிறேன் இங்கே ஏ வந்து ரெண்டு தடவை இருக்குது பி வந்து ஒரு தடவை இருக்குது சி வந்து ஒரு தடவை இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமாக கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் பி இன்னொரு பி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கபாப்னு வருது ஸோ இந்த பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குதுன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்து ஏ ரெண்டு தடவை இருக்குது பி ரெண்டு தடவை இருக்குது சி ஒரு தடவை இருக்குது இந்த ப்ரையாரிட்டி கியூ நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா
விதத்தை பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப் மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக அதாவது கீ வேல்யூ பேர் மாதிரி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப்பை யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எத்தனை தடவை வருதுன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இங்கே வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹேஷ் மேப்பை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கீ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி கியூவில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாச்சு ஏபிசியை வந்து ப்ரையாரிட்டி கியூவில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அந்த ப்ரையாரிட்டி கியூவில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ வந்து இதுதான் கியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து வெறும் ஆட் பண்ணும்போது ஏபிசி இதுதானே கரெக்டான ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இருக்கணும் செகண்ட் வந்து டூ போகணும் கடைசியாக வந்து த்ரீ இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் ப்ரையாரிட்டி கியூவில் ஏன்னா ஏ தான் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சுவலாக ஏவும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கலாம் பியும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கலாம் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஏன்னா ரெண்டுமே டூ தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ பட் அது நமக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா ஆன்சர் எது கொடுத்தாலும் ஒத்துப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டி கியூவில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போதே இந்த மேப்பில் ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் இந்த கியூவோட மேலே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ அது வந்து நான் கோடு போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இங்கே நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேப் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து இந்த கியூ ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த கியூவில் இந்த எலிமெண்ட்ஸோட ஆர்டரை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மேப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாச்சு எந்த கேரக்டருக்கு இந்த மேப்பில் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு மேலே வந்து நிற்கணும் அந்த ஹீப்பில் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் நம்ம மேக்ஸ் ஹீப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எல்லா கான்செப்டையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளம்க்கே நம்மளோட கியூ எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்க்கலாமா ஸோ ஆல்ரெடி நான் எழுதின கியூவே கரெக்டு தான் இல்லையா ஏன்னா இதுதான் அந்த கியூ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இருக்கும் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஏஓ பிஓ எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அல்காரதம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன போவோம் இந்த கியூலேருந்து இதை பாப் பண்ணி வெளில எடுப்போம் கரெக்டாக ஸோ நமக்கு வந்து ஏ வந்து வந்துருச்சு சரி இப்போது ஏ வந்துருச்சு ஆனால் எத்தனை ஏ இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும்ல அதாச்சும் கியூ ப்ரையாரிட்டி கியூ வச்சு ஏ தான்ப்பா இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆனால் ஏ எத்தனை தடவை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த மேப் தேவைப்படும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம இந்த மேப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஏ ரெண்டு தடவை இருக்கா ஓகே ஸோ நம்மளோட ரிசல்ட்டில் வந்து ஏ ஏ ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஏ ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன ஆகும் பாருங்கள் பி பாப் ஆக போகுது ஸோ பி பாப் ஆகும்போது பாருங்கள் பியில் வந்து பிலேயும் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த மேப்லேருந்து அதை எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே ஏ ஏ இருக்குது பின்னாடி வந்து இந்த பி ரெண்டு தடவை இருக்கிறதுனால பி பியும் ரிசல்ட்டில் ஆட் ஆகிட்டு வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து இனிஷியலாக எம்டியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏ ஆகுது அப்புறம் ஏ ஏ பிபி ஆகுது ஸோ இப்போ கியூ வந்து பாருங்கள் இன்னொரு கேரக்டர் சி பாக்கி இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த சியை வந்து கியூலேருந்து போல் பண்ண போகிறோம் இல்லை பாப் பண்ண போகிறோம் ஸோ சி வெளில வரும் சி வந்து ஒன்று தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் ஏஏ பிபி கூட ஒரே ஒரு சியை மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கியூ வந்து மொத்தமாக எம்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே நமக்கு ஆப்ரேஷன் எதுவும் பாக்கி இல்லை ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஏஏ பிபி சி கரெக்டாக இதுவே நீங்கள் பிபி ஏஏ சி கூட ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சரி ஓகே கே ஸோ இப்போது இது அல்காரதம் பார்த்துட்டோம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து கோடுக்கு போயிடலாம் எப்படி அந்த ப்ரையாரிட்டி கியூலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மேப் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதாச்சும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எத்தனை தடவை வருது அப்படின்றது ஸோ அதுக்கான மேப் கிரியேட் பண்ணுறோம் கீ வந்து கேரக்டர் வேல்யூ வந்து இன்டீஜர் கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து நான் மேப்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அந்த மேப்பை பாப்புலேட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான ஸ்டஃப்பு ஸோ அந்த லூப் பண்ணி ஒவ்வொரு கேரக்டராக போயிட்டு அந்த கேரக்டர் ஏற்கனவே மேப்பில் இல்லை அப்படின்னா கவுண்ட் ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மேப் டு அட் புட் அந்த கேரக்டருக்கு மேப் டாட் கெட் சி ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஒவ்வொரு தடவை அந்த கேரக்டர் வரும்போதும் முன்னாடி இருந்ததோட ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு கவுண்ட் ஆட் ஆகிட்டே வரப்போகுது ரொம்பவே நார்மலான ஸ்டெஃப் இது ஓகேவா இப்போ தான் நம்மளோட இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் எசன்ஸே வருது இந்த ப்ரையாரிட்டி கியூ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓ
அந்த ஏவும் பியும் எப்படி சார்ட் ஆகணுன்ற ஆர்டர் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு போட்டோம்னா அது வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆக போகுது பி மைனஸ் ஏன்னு போட்டோம்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆக போகுது இது வந்து கம்பேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஜாவாவில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிட்டு போயிடலாம் அதாச்சு கிவன் எனி டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஏ கமா பி அதோட ஆர்டர் வந்து என்னன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு என்ன அதோட ஆர்டர் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏ மைனஸ் பின்னு போட்டிங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு அர்த்தம் பி மைனஸ் ஏன்னு போட்டிங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் அதாச்சு ஏ மைனஸ் பின்றது மின் ஹீப் கரெக்டாக ஏன்னா சின்னது தான் மேலே வரப்போகுது பி மைனஸ் ஏன்னா மேக்ஸ் ஹீப் அதாச்சு டிசைனிங் ஆர்டர் இப்போது நமக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்ம இன்டீஜரே எதுவும் ஹீப்பில் போடலை நம்ம போடுறது கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டர் எங்கே இருக்க போகுதுன்றத நம்ம கேரக்டரை மொ வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியாது கரெக்டாக ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த கேரக்டரோட ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து தான் கியூவோட ஆர்டர் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வெறுமை பி மைனஸ் ஏன்னு போடாமல் மேப் டாட் கெட் ஆஃப் பி மைனஸ் மேப் டாட் கெட் ஆஃப் ஏ அதாச்சு இந்த கேரக்டர் பி எத்தனை தடவை வருது மைனஸ் கேரக்டர் ஏ எத்தனை தடவை வருது இப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மேப் டாட் கெட்டுன்றது என்ன பியோட ஃப்ரீக்வன்சி மேப் டாட் கெட் ஏன்றது ஏவோட ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ மேப் டாட் கெட் பி மைனஸ் மேப் டாட் கெட் ஏன்னு போடும்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட டிசெண்டிங் ஆர்டரில் சாட்டை எட போகுது ஸோ எனக்கு தெரியுங்க சரி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ரையாரிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த சின்டெக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் பட் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு அடித்து சொல்கிறேன் நூறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு எல்லா இன்டர்வியூலையும் இது யூஸ் ஆகும் நீங்கள் எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணுறது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா கியூவை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில கிராஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ பிரெக்ஃபஸ்ட் வச்சு டைக்ஸ்ட்ரா அல்கா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ் ஆக போகுது ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியலனாலும் நீங்கள் வீடியோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் கேஸ் தப்பே இல்லை ஏன்னா இதை நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அந்த மேப்பில் உள்ள கீ செட்டில் போகிறேன் ஸோ கீ செட்டில் என்னென்ன இருக்கும் அந்த ஏபிசின்னு இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ ஏபிசின்றது யூனிக்காக இருக்க போகுது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கீயாக இருக்க போகுது ஸோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டு கியூவில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கியூவில் வந்து இப்போ ஏபிசி ஆட் ஆயிரும் ஆனால் அதோட ஆர்டர் வந்து நம்ம இந்த கொடுத்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பொறுத்து மாறி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கியூ டாட் ஆட் ஒவ்வொரு கேரக்டராக அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம மெயினான பார்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ரிசல்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ எஸ்பின்னு இப்போது அந்த கியூவில் லூப் பண்ண போகிறோம் கேஸ் அதாச்சும் கியூ எம்டியாக இல்லாத வரைக்கும் லூப் பண்ண போகிறோம் கியூ டாட் சைஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கியூவில் உள்ள டாப் மோஸ்ட் எலிமெண்ட்டை தூக்கிடுறோம் ஸோ கியூ டாட் போல் ஸ்டாக்கில் வந்து பாப் போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி கியூவில் வந்து போல் மெத்தட் ஸோ இந்த சி வந்து போல் பண்ணிடுறோம் இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு போல் பண்ணால் மட்டும் போதாது அந்த சி வந்து மேப்பில் எத்தனை தடவை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபார் இன்ட்டை ஈக்வல் ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் மேப் டாட் கெட் சி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் ஏ வந்து ரெண்டு தடவை இருக்குன்னா ரெண்டு தடவை லூப் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டரில் ஏவை ரெண்டு தடவை ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ அது மாதிரி எல்லா கேரக்டருக்கும் முடியும் போது கடைசியில் கியூ ஒரு செகண்டில் எம்டி ஆகிடும் ஸோ இந்த லூப் வெளில வந்துடும் கடைசியாக அந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டரை வந்து டாட் டூ ஸ்ட்ரிங்னு போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக வந்து ரிட்டன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் யூஸ் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ரிசல்ட்னு போட்டு எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக போட்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வெறுமை ரிசல்ட் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிடலாம் பட் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கோடு வந்து ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகுது கைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டான சொல்யூஷனாகவே தான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரியலன்னா வீடியோவை கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் கமெண்ட்டில் டவுட்னாலும் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே கே ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ